আজকে আমরা যে টপিকসের উপর আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হিসাব ডিসিশন মেকিং এন্ড স্টেটমেন্টস মূলত আর কি তোমাদের এখানে বিভিন্ন টাইপের ডিসিশন মেকিং যেমন বিভিন্ন টাইপ স্টেটমেন্ট রয়েছে সুইচ স্টেটমেন্ট বা হচ্ছে ইফিলস স্টেটমেন্ট এগুলোর কাজকর্মগুলো কি এবং এগুলোর সিনটেক্সগুলো কীভাবে কাজ করে তার উপর নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন দেখো আমরা যে জিনিস দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট তো আমরা দেখি স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি প্রথমে বলেছি কতিপয় টোকেন এরপর হচ্ছে কিছু কিওয়ার্ড আইডেন্টিফায়ার অপারেটর এবং লাস্টে দিয়েছি আমি কি অপারেন্ট মানে এই টোটাল পাঁচটা কন্ডিশনের সমন্বয়ে তোমার কি গঠিত হবে স্টেটমেন্ট তো কতিপয় টোকেন বলতে এর আগেও আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কতিপয় টোকেন বলতে বিভিন্ন টাইপ টোকেন ট্রু ফলস তারপরে অ্যান্ড অর এরকম থাকতে পারে বা কিওয়ার্ড বলতে হচ্ছে তোমার যে কিওয়ার্ডের উপর বেস করে আর কি একটা জিনিস বোঝা যায় হ্যাঁ আমার জিনিসটা কি পূর্ণ সংখ্যা হবে নাকি হচ্ছে আমার দশমিক হবে এরকম আর কি তারপর হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার তুমি ধরো আইডেন্টিফাই কীভাবে করবে যেমন একটা সংখ্যা দেওয়া আছে দশ তুমি ধরো এখানে নাম দিয়ে দিলে ইন্টেজার এই কোর্স টেন তো তুমি আইডেন্টিফাই করে দিলে যে এর ভ্যালু হচ্ছে কত দশ তারপর হচ্ছে অপারেটর আর অপারেন্ট হ্যাঁ এগুলোর কাজও দেখিয়েছিলাম তো এগুলোর কাজ প্র্যাকটিক্যালি বোর্ডে দেখাই আমি অপারেটর বলতে বিভিন্ন প্রতীক যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এরকম আরও অনেক চিহ্ন রয়েছে আর অপারেন্ট হচ্ছে এ বি এক্স ওয়াই অপারেন্ট মূলত হচ্ছে তোমার ভেরিয়েবল নে মার্কি ঠিক আছে তো অপারেটর আর অপারেন্ট এগুলোর সমন্বয়ে প্লাস হচ্ছে তোমার কি কতিপয় টোকেন কিওয়ার্ড আইডেন্টিফায়ার এ সবগুলোর সমন্বয়ে তোমার কি গঠিত হয় স্টেটমেন্ট তাহলে মোটামুটি বোঝা গেল স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি তো আমরা নেক্সট লাইনে আসি দেখো এক্সিট এবং কি রিটার্ন স্টেটমেন্ট তো আমি প্রথমে যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি দেখো প্রোগ্রাম থেকে যে কোনো সময় বের হওয়ার জন্য এক্সিট স্টেটমেন্ট এবং ফাংশন ব্লকের শেষ বোঝানোর জন্য রিটার্ন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় এই জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা কীরকম দেখো তুমি একটা প্রোগ্রাম শেষ করছো আর কি একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই রেজাল্টটা বারবার আসতেছে আর কি যেমন ধরো দশ একটা সংখ্যা বা হচ্ছে ধরো তোমার একটা নাম দিছো আর কি ওইটা বারবার প্রিন্ট হচ্ছে তো এক্সিট স্টেটমেন্টটা আমার কি করে এক্সিট স্টেটমেন্ট যখন তুমি এক্সিট লিখে দাও প্রোগ্রামে তখন সে কি করে ওই মানে যেই রেজাল্টটা বারবার আসতেছে ওইটার চালনাকে সে কি করে দেয় অফ করে দেয় বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় জাস্ট একবারই রেজাল্ট আসে আর ফাংশন ব্লকের শেষ বোঝানোর জন্য এটা স্যার রিটার্ন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ তো এখানে ফাংশন ব্লক জিনিসটা কি তুমি একটা প্রোগ্রামে বিভিন্ন টাইপ সমাধান করো এটার ব্লকটা বোঝানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি ধরো এরকম কন্ডিশনাল বিভিন্ন টাইপ থাকে যেমন ট্রু হলে কি হবে বা একটা জিনিস ফলস হলে কি কন্ডিশন আসবে আর কি এখানে ধরো কন্ডিশন কিছু থাকে তো ফাংশন ব্লকের শেষ আর কি ধরো তুমি একটা সত্য হলে একটা রেজাল্ট পেলা এবং ফলসের জন্য আর একটা রেজাল্ট পেলা তো এই দেখো তোমার ট্রু এর পর হচ্ছে একটা রেজাল্ট পেয়েছ ফলসের পর একটা রেজাল্ট পেয়েছ তো টোটাল কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর শেষে যে এন্ডের যে একটা প্রসেস থাকে এ দেখো এটাও বুঝ এটাও বোঝা শেষ এটাও শেষ এই যে এই ফাংশন ব্লকের শেষ যেটা যে বা যে জিনিসটা এই ফাংশন ব্লকের শেষ বোঝানোর জন্য এতে মূলত তোমার কি রিটার্ন স্টেটমেন্টটা ব্যবহার করা হয় আর কি তো আমরা নেক্সট লাইটে চাই দেখো তো আমি এখানে যেটার উপর আলোচনা করেছি দেখো ই ফিলস স্টেটমেন্টের সিনট্যাক্স বা হচ্ছে তোমার কি সাধারণ ফর্ম্যাট তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবা তোমাদের পরীক্ষাতে সিনট্যাক্স কি বা ফর্ম্যাট কি এর দুটা সেম জিনিস আর কি ঠিক আছে তো সিনট্যাক্স হলেও তুমি সেম অ্যান্সার দিবা সাধারণ ফর্ম্যাট হলেও সেম অ্যান্সার দিবা তো এটা উদাহরণটা দেখো এখানে বলেছি আমি কি ইফ ইলস স্টেটমেন্ট মানে এখানে আমার দুইটা স্টেটমেন্টের সমন্বয় আছে ইফ এবং কি ইলস তো কাজটা কি দেখো আমি ফার্স্টে যে কন্ডিশনটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে কি স্যার ইফের তো আমি বলেছি ইফ কন্ডিশন মানে যদি আমার কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে একটা স্টেটমেন্টে ঢুকলো এবং তাও যদি না হয় তাহলে হবে কি ইলস তাহলে আমার কি সেকেন্ড স্টেটমেন্টে ঢুকলো 
মানে এখানে আমার কন্ডিশন হচ্ছে দুটো হবে ইফ কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে ইলস কন্ডিশন তো এটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ আমি এখানে দেখাচ্ছি If the right condition, if I go to CPI, then statement I will learn. The Muntazo de Shotona Hoy yields, I will not learn. Manajinista say, Rokom, Ami Jodi. CPI তে আসি তাহলে হচ্ছে কি আমি একটা জিনিস শিখতে পারবো আর কি বা ক্লাস করে আমি একটা শিখতে পারবো আর যদি তা না হয় এখানে ইলস এর বিভিন্ন কন্ডিশনও থাকতে পারে ধরো তুমি তো এখানে সিপি তে আসছো এখানে হলো যে ইলস যদি তুমি হাও ইফ আই ডোন্ট গো টু সিপি যদি তুমি এখানে সিপি তে না আসো তাহলে কি তুমি শিখতেও পারবা না যাও ধরো আজকে একটা ক্লাস এড নিতেছি তুমি আজকে অ্যাবসেন্ট হইলা তো এটার যে ক্লাসটা আমি নিলাম তো তুমি অ্যাবসেন্ট থাকলে কি তুমি শিখতে পারবে না তো এটা আরেকটা একটা কন্ডিশন হয়ে গেল তো ইজিলি বোঝা যাচ্ছে মানে ইফ ইলসে শুধুমাত্র দুটো কন্ডিশনের উপর বেস করে আমার স্টেটমেন্টটা তৈরি হয় তো আমি এই কারণে বলে দিয়েছি ইফ যদি একটা কন্ডিশন হয় তাহলে হবে কি একটা স্টেটমেন্ট ওয়ান এবং তা না হলে ইলস কি স্টেটমেন্ট টু মানে সত্য না হয় মিথ্যা এরকম আর কি ইফ ইলস জিনিসটা আর কি হয় সত্য হবে না একটা জিনিস ফলস বা মিথ্যা হবে তো এটা বোঝাই গেল মোটামুটি ইফ ইলস স্টেটমেন্টের সাধারণ ফরম্যাট বা সিনট্যাক্স এবার আসি আমরা ইফ ইল সিস্টেমেন্টের ফ্লো চার্ট একটা জিনিস খেয়াল রাখবা তোমাদের পরীক্ষা এরকম করে বলে দিতে পারে যে সিনটেক্স বা সাধারণ ফর্মে শুধু লেখো তখন যদি তোমরা ফ্লো চার্ট দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু এটা ভুল হিসেবে গণ্য হবে ফ্লো চার্ট মানে হচ্ছে অনেকটা চিত্রভিত্তিক আর কি দেখো চিত্রের মতো আমি এখানে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি আর যদি বলে সাধারণ সিনটেক্স বা ফরম্যাট এটা জাস্ট হচ্ছে অনেকটা ছোটোখাটো কোডের মতো আর কি লেখবে তো দেখো আমি এখানে কি বলেছি একটা ধরো কন্ডিশন তুমি এখানে স্টার্ট দিবা শুরু করলাম একটা প্রোগ্রামিং এখন কন্ডিশনটা যদি আমার ট্রু হয় তাহলে আমি কি ইফ কোডে যাব আর আমার কন্ডিশনটা যদি ফলস হয় তাহলে কিতে যাব আমি ইলস কোডে তো টোটাল কাজটা আমার শেষ হওয়ার পর একটা এন্ড লাগবে না প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার জন্য এই কারণে আমি গোল চিহ্ন দিয়ে কি বোঝাইছি সার্কেল চিহ্ন যেটা এটা বোঝাই প্রোগ্রাম এন্ড প্রোগ্রামের শুরু বা প্রোগ্রামের শেষ এটা হচ্ছে সার্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হয় বিভিন্ন কন্ডিশন হচ্ছে তোমার এই যে ত্রি এটা হচ্ছে ঘুরির মতো জিনিসটা আর কি এখানে কন্ডিশনাল জিনিসগুলো সাধারণত বসানো হয় আর এই যে তোমার দেখতেছ যে ইফ কোড তারপর হচ্ছে এই যে ইলস কোড এগুলো হচ্ছে কেন বসাইছে এখানে হইতে তোমার রেজাল্টগুলো পাচ্ছ বা স্টেটমেন্টগুলো পাইতেছো এই কারণ হচ্ছে আমি এখানে এই আলাদা ব্লকের মাধ্যমে এগুলো ইন্ডিকেট করে দিয়েছি তো বোঝা গেল ইফ ইলসের স্টেটমেন্টের ফ্লোচারটা কীরকম এবার আমরা নেক্সট যে টপিক্সের উপর পড়ব সেটা হচ্ছে কি দেখো সুইচ স্টেটমেন্ট ঠিক আছে সুইচ স্টেটমেন্টের আগে আমি সুবিধাটা কি তা জেনে নেই আগে তো আমি বলেছি কোনো প্রোগ্রামে একাধিক জটিল ইফিলস থাকলে সেখানে সুইচ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা সুবিধাজনক এখানে দেখো আমি ফার্স্টে যেই ব্যাখ্যাটা দিয়েছি দেখো ইফ আই গো টু সিপিআই দেন আই উইল লার্ন দেন ইলস যদি হয় আই ডোন্ট গো টু সিপিআই দেন কি আই উইল নট লার্ন মানে এখানে আমার দুইটা কন্ডিশনেই আমার জিনিসটা সলভ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা ফার্স্ট কন্ডিশন আর এখানে হচ্ছে কি সেকেন্ড কন্ডিশন তো দেখো এখানে জাস্ট দুইটা জাস্ট নর্মাল ইফিলসের বেসিক জিনিসটা এরকম তোমার ছোটোখাটো কোনো প্রোগ্রামিং বা ছোটোখাটো কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য এই ইফিলসটা ইউজ করা হয় আর এই যে আমার সুইচ স্টেটমেন্টটা তখনই লাগবে বা যখন হইতেছে কি তোমার একাধিক জটিল ইফিলস থাকে আর কি মানে এখানে শুধু একটা আর শুধু একটা ইলস থাকবে না এখানে অনেকগুলা ইলস থাকতে পারে অনেকগুলা ইলসও থাকতে পারে তো তখনই হচ্ছে আমরা এই সুইচ স্টেটমেন্টটা ব্যবহার করে থাকি তো দেখো এই সুইচ স্টেটমেন্টের আগে সিনট্যাক্স বা সাধারণ ফর্ম্যাটটা জানতে হবে তো আমি কোনো সুইচ স্টেটমেন্ট লেখানোর সময় আমার ফার্স্টে শুরু করতে হয় সুইচ এক্সপ্রেশন দিয়ে সুইচের পর ভিতরে বিভিন্ন এক্সপ্রেশন থাকবে তারপরে দেখো তো আমি এখানে বিভিন্ন কেস দিয়ে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি দেখো কেস 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 ওয়ান দিয়ে কি বলেছি স্টেটমেন্ট ওয়ান তারপর কি দিয়েছি ব্রেক দিয়ে দিয়েছি যাতে ওই যে এটা অনেকটা এক্সিটের মতো কাজ করে আর কি এক্সিট স্টেটমেন্টের মতো যাতে আবার আমার রেজাল্টটা পরে আবারও সেম রেজাল্টই যাতে না আসে আর কি পরে আমি দেখো কি দিয়েছি কেস কেস টু আবার এখানে স্টেটমেন্ট টু ব্রেক এবং সেম ওয়েতে দেখো আমরা আবার তৃতীয় আরেকটা কেস বা কন্ডিশন ধরেছি যেখানে একটা স্টেটমেন্ট রয়েছে সেখানেও কি ব্রেক 
এবং অবশেষে লাস্টে ডিফল্ট নামে একটা কেস ধরেছি এই যে এখানে হইতেছে আমার বিভিন্ন ডিফল্ট স্টেটমেন্ট থাকবে আর লাস্টে হচ্ছে কি একটা ব্রেক দিয়ে দিলাম স্টেটমেন্টে বিভিন্ন কেস তা দেখো কেস কেস 1 কেস কেস 2 এবং পরে দেখো কেস কেস 3 তারপর আবার ডিফল্ট মানে এখানে আরো অনেকগুলো কেস থাকতে পারে বা আরো অনেকগুলো কন্ডিশন কি আমার থাকতে পারে এবং লাস্টে ডিফল্ট যেটা দিয়েছি ডিফল্ট বলতে তোমার এই আগের এতগুলো কেস দেখো কেস 1 কেস 2 এবং কেস 3 এগুলো যদি সবগুলো মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে আমার একটা ডিফল্ট রেজাল্ট একটা আসবে ওটা হচ্ছে আমি যেখানে ডিফল্ট স্টেটমেন্ট হিসেবে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি আর সব সময় মনে রাখবা এই সুইচ স্টেটমেন্টের সিনট্যাক্সে এই যে ব্রেক যেটা ঠিক আছে এই ব্রেক এটা কি বল ব্রেক স্টেটমেন্ট আর এই ব্রেক ফাংশন যেটা এটা অবশ্যই দিবা এটা যদি না দাও তাহলে হচ্ছে তোমার প্রোগ্রাম সেম অ্যানসারটা বারবার রান করতে থাকবে বা আমার প্রোগ্রাম চালানোটা বন্ধ হবে না মানে রান কম্পাইল সে করতেই থাকবে নিজের থেকে সো এটা আমার সবসময় মানে মাথায় খেয়াল রাখবা যে সুইচ স্টেটমেন্টের জন্য ব্রেক আমার যে ফাংশনটা এটা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবার আসি দেখো সুইচ স্টেটমেন্টের ফ্লো ডায়াগ্রাম তো ফ্লো ডায়াগ্রামে আমি আবারও সেই সেম কন্ডিশনগুলো হচ্ছে আমি কোথায় বসিয়েছি দেখো এক্সপ্রেশনে তো এখন এই এক্সপ্রেশনের জন্য এখানে বিভিন্ন কোড ব্লক দিয়ে দিয়েছি তো এক্সপ্রেশন যেটা দেখতেছ এটা আছে ফার্স্ট যে কোড ব্লক ওয়ান এটা হচ্ছে কেস ওয়ানের জন্য তো কেস ওয়ানের জন্য আমি দিয়েছি কোড ব্লক ওয়ান তারপর রেজাল্টটা সত্য হয়ে গেলে শেষ তারপরে সেকেন্ড যে কোড ব্লক টু দিয়ে দিছো এতে হচ্ছে কেস নাম্বার টু কেস টু এর কোড ব্লকটা যদি ট্রু হয় তাহলে আমার এই কাজটা শেষ এবং আমার এটাও যদি মিথ্যা হয় এটাও যদি মিথ্যা হয় তাহলে এই কারণে আমি এখানে দেখো অনেকটা সার্কিটের মতো জিনিসটা এটা হচ্ছে মানে এটার উল্টা কোড ব্লক ওয়ান কোড ব্লক টু এর উল্টা আর কি ঠিক আছে বা নেগেশন বলে যে এটা নেগেটিভ অ্যান্সার এই দুইটা যদি সত্য না হয় তাহলে কি হবে কোড ব্লক যেখানে আমি এন হিসেবে একটা ইন্ডিকেট করে দিছি এখানে ধরো বিভিন্ন অ্যান্সারও তো আসতে পারে এই কারণে আমি ইন্ডিকেট করে দিয়েছি এন এন এর মানে এখানে ওয়ান টু থ্রি এরকম হতে পারে তো এই এইটা যদি এখন রেজাল্টটা যদি সত্য হয় তাহলে এতে সে কি আমার প্রোগ্রামটা পুরোপুরি শেষ এবার আসি আমরা সুইচ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে সি শার্প একটা প্রোগ্রাম কিভাবে লিখবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তো সুইচ স্টেটমেন্টটা ইউজ করে তোমাকে একটা সি শার্পের প্রোগ্রাম লিখতে বলছে তো ফার্স্টে আমি দেখো শুরু করি ইউজিং কি সিস্টেম এইটা সবসময় মাথায় মনে রাখবা তুমি সি শার্পের প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য ইউজিং সিস্টেম নামে একটা মানে হেডার ফাইল বা তোমার ফার্স্টে যে স্টার্টিং একটা ইন্ডিকেটর এটা হচ্ছে ইউজিং সিস্টেম দিয়ে ইউজ করা হয় তারপরে দেখো কি দিয়ে দিয়েছি নেম স্পেস কন্ডিশনাল তোমরা আগে যারা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং করছো ওইখানে হইতেছে হ্যাশ ইনক্লুড ডিস্ট্রিউ ডট এস ইন্টেজার মেনের মতো হয়েছে সি প্রোগ্রামে তো তারপর তোমার সি প্লাস প্লাসে দিতে হচ্ছে কি ইউজিং নেম স্পেস এস টি টি তো ওই রকম সেম জিনিসই আমি দেখাচ্ছি বোর্ডে এখানে আমরা সিতে ইউজ করেছি হচ্ছে কি ইন্টেজার মেন ফাংশন সি প্লাস প্লাসে ইউজিং নেম স্পেস এস টি ডি সি শার্পে ইউজ করেছি আমরা কি নেম স্পেস কন্ডিশনাল কেন আমরা এখানে নেম স্পেস কন্ডিশনাল ইউজ করেছি কারণ আমরা যে প্রোগ্রামটা রচনা করব সেটা হচ্ছে কিসের উপর সুইচ স্টেটমেন্টের উপর ঠিক আছে তো সুইচ স্টেটমেন্টের বেসিক্যালি বোঝা যায় যে সুইচ মানে হচ্ছে এখানে কি থাকবে কন্ডিশন থাকবে তো কন্ডিশনের জন্য আমি এখানে কি দিয়েছি নেম স্পেস কন্ডিশনাল তো আমরা সামনে যাই এখন দেখো সি শার্প প্রোগ্রামে এগুলো আমি আগের ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম মানে একটা প্রোগ্রাম যখন তুমি স্টার্ট করবা বা রচনা করবা তার জন্য একটা ক্লাস অবশ্যই ধরতে হবে ক্লাস ইন্ডিকেট করে দেওয়া লাগবে তো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি কি ক্লাস সুইচ কেস যেহেতু আমি এখানে সুইচ স্টেটমেন্ট ইউজ করে একটা প্রোগ্রাম লিখতেছি এই কারণে আমি এখানে বলে দিয়েছি কি ক্লাস সুইচ কেস এখানে কেস কেন ইউজ করছি কারণ সুইচে তো অনেকগুলো কেস থাকবে এই যে দেখো আগের স্লাইডগুলো দেখা যায় গেলে বোঝা যাবে এই যে দেখো এখানে কেস কেস ওয়ান কেস কেস টু মানে আমি এখানে সিনটেক্স দেখে বোঝাচ্ছি তারপরে কেস কি কেস থ্রি এবং শেষে হচ্ছে কি ডিফল্ট তো বোঝাই যাচ্ছে তো সুইচ মানে স্টেটমেন্ট মানে এখানে অবশ্যই বিভিন্ন কেস থাকবে কেস ওয়ান কেস টু কেস থ্রি কারণ কি এখানে হচ্ছে আমার অনেক বড় ইফিলস মানে অনেকগুলা ইফ কিংবা অনেকগুলা ইলস এগুলো সমন্বয় হচ্ছে আমার সুইচ স্টেটমেন্টটা তৈরি হয় এই কারণে আমি এখানে ধরে নিয়েছি কি ক্লাস সুইচ কেস এরপরে আমি দেখো কি দিয়েছি পাবলিক স্টেটিক ভয়েট মেন স্ট্রিং আর্গুমেন্টস এই যে এখানে দেখো যেমন আমরা সিতে ইউজ করতাম কি ইন্টেজার মেন ফাংশন সি প্লাস প্লাসে ইউজ করতাম ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি এর সি শার্পে হচ্ছে কি নেম স্পেস কন্ডিশনাল তো এখন এই মেন ফাংশন যেটার কাজ ওইটা হচ্ছে তোমার এখানে আমি ইন্টেজার মেনের বদলে লিখে দিই কি
public static void main ঠিক আছে জিনিসটা আবার দেখো public static void main যেখানে হচ্ছে আমার কি থাকে string arguments তো string এর পরে এই যে দেখো array এর মতো যেটা third bracket এ যে জিনিসগুলো থাকে এগুলোকে বলা হচ্ছে array string বলতে হচ্ছে তোমার কি বিভিন্ন ধরনের অক্ষর যেমন a b c d x y z বা বিভিন্ন সংখ্যা হতে পারে যাই হোক তো এখানে third bracket দিয়ে হচ্ছে array এর একটা মান বুঝে আর কি আর a r g s যেটা এটা full meaning কি দেখো ए आर जी एस जर फुल मीनी होते हैं आर्गुमेंट्स तो बुझे जाते हैं ए आर जी एस दिया क्यों बुझे आर्गुमेंट्स आर आम्र शुरू कर पो सीशर प्रोग्राम में मेन जे फंक्शन टाव इटर जे पब्लिक स्टैटिक बॉयट मेन ठीक है सही भावे शुरू कर बो एयरपोर्ट जाए आम्र देखो तो एको नाम्र सेकंड बेकर दर पो की दिलाम जेतो आम्र ऐखा ने स्वीच इस्टेमेंट बेहतर कोट सीशर प्रोग्राम कोटी से ये प्रोग्राम टा मूल तो होते हैं तो हमारे वो जो बांग्ला जो अखोर जब हम उसे शॉर्ट बोनो बैंड जब बोनो ठीक तेम नहीं ये इंग्लिश इंग्लिश होते हैं कि भावल एंड कंसोनेंट मान तो मैं स्वीच इस्टेमेंट बेहतर कोरे सीशर प्रोग्राम इंटर एंड अल्फाबेट ऐसे एक है ना कंसोल डॉट राइट लाइन इटा दे होते हैं हमारे इनपुट बुझा चार की बाय इसके नेफ वो जैसे सी प्रोग्रामिंग है तो हम जैसे इसके नेर कास्ट करते हैं कि माने शरीर नीचे का इनपुट नीते पर है तो इंटर एंड अल्फाबेट बोलते हैं तुम्हें नीचे एक है ना एक अक्षर बोशा एबार आशी आमने की बोल सी देखो C H दिया बुझा चाहे कैरेक्टर ऐसे आमे आगे बोले दिया चिल्लाम कैरेक्टर दिया कैरेक्टर C H ना मेटा वेरिएबल धोरे नहीं आची तो C H शोमन की बोल सी कॉन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन माना हमारे एक ना जाए C H जेटा ओटर के ऐसे की करे चाहे कॉन्वर्ट डॉट ट जेखा ना मैं कंसोल डॉट रीड लाइन माना मैं इनपुटर मोतो बाय इसके नफर मोतो मैं जिन्स टा रीड कोटे पर वो बाय पोटे पर वो इटर ऑक्सर देखा पर एयर पोर्ट देखो आमी की बोली थी ऐसे अखों ना हमारे मेन का शुरू स्विच स्टेटमेंट स्विच देयर पोर्ट देखो कंडीशन की दिया थी कैरेक्टर कैरेक्टर डॉट की टू लोअर माने आमी जे ऑक्सर गुला नी बो माने ए बी सी डी जाय बोलो सब गुलो अच्छे लोअर केस मानो इधर से छोटू आते जिन्स टा इरो कम देखो कैरेक्टर टू लोअर डेट मींस छोटा आते रहोगे ए बी सी डी ई एको ना मैं जो दे कैरेक्टर टू लोअर तो लोअर जो दे रहे बहुत दौरे जो दे आमी किन्हीं तम आपर लोअर केस और आपर केस लोअर केस दिया बुझाए होते हैं छोटा आते और आपर केस होते हैं बुझाए यू डबल पी ई और आपर ताहले होते हैं कि ए बी सी डी ई म तो हमें बुझे जाते हैं तो दिनिश तो ताहुले जब कैरेक्टर टू लोअर लोअर माने लोअर केस एक आरोन हमें छोटो हाथे रखो गुला नहीं आती और जो दे बोलते हम कैरेक्टर टू आपार माने आपार केस जो दे नहीं था ताहुले हमें एक है ए बी सी डी ई शॉप बोर हाथे रखो नहीं था तो ए टेल से हमने शुरू कोई ताहुल तो केस एयरपोर्ट दिए थे कि देखो कंसोल डॉट राइट लाइन भावल कारण कि हमारे ये तो भावल तो पहले एक अवश्य की दी बा ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट ना दी ले तुम्हें जो कौन एक टा प्रोग्राम रन कर बा ए ए जे रिजल्ट आये इसे बार बार पेंट होते थक बे माने जीनिस तो उसे एरोकम देखो जो दे आमी ब्रेक स्टेटमेंट है ना दे ताहले देखो जब तुम्हें केस ये तो बोल रहे थे कंसोल डॉट राइट लाइन भावल ये तो मैंने से डीरेट भावल एरो कोम रिजल्ट दी थे थक बे भावल एरो कोम आस्ते थक बे माने एक बोलो शेष नया केस है चोल दे थक बे तो एक कारण है हमारे ब्रेक स्टेटमेंट रद्द हो जाएगी तुम्हें � केस की इते केस इते बोले चाहिए कि कंसोल डॉट राइट लाइन भाल है इटे तो नॉर्मली बुझाई जाते हैं 
যে আমার এ ই আই ও ই ওইগুলো সবগুলো আছে তোমার কি ভাওয়েল হিসেবে ইন্ডিকেট হবে তো পরে আমরা ব্রেক দিলাম এটার পর এবার দেখো কনস সরি কেস আই আয়ের জন্য আমি কি রেখেছি কনসোল রাইট ল্যান্ড ভাওয়েল হ্যাঁ এবং আই ও তো হচ্ছে ভাওয়েল ঠিক সেম একইভাবে ও এর জন্য এবং ইউ এর জন্য সেম কাজটা করেছি মানে এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাওয়েলের জন্য আমরা কি দিয়েছি কনসোল ডর রাইট লাইন ভাওয়েল এবার আসছি ডিফল্টে এই যে এর আগে আমরা সুইচ ইনস্ট্রুমেন্টের মেন ব্লকে তোমরা তোমাদেরকে দেখালাম যে এই দেখো ডিফল্ট ডিফল্টটা হচ্ছে কি মানে ধরো অনেকগুলো কাজ যখন একসাথে মানে করা যায় বা অনেকগুলো জিনিস একসাথে একটা একটা গোত্র বা একটা হইতেছে কন্ডিশনের মধ্যে ফালানো যায় তখন হচ্ছে আমরা এই ডিফল্ট স্টেটমেন্টটা ব্যবহার করে থাকি এই ডিফল্ট যেটা এখানে কি ইউজ করেছি কনসোনেন্টগুলো আর কি যেগুলো সব একসাথে আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি বা এখানে আমি কি বলেছি দেখো নট এ ভাওয়েল মানে আমার এ এ ই আই ও ইউ এগুলো তো হচ্ছে তোমার কি ভাওয়েল এগুলো বাদে বাকি যে জিনিসগুলো আছে ওগুলো কনসোনেন্ট বা ওগুলো কি কনসোনেন্ট মানে কি ওগুলো ভাওয়েল না এই কারণে আমি এখানে লিখে দিয়েছি কনসোল ডট রাইট লাইন ইজ নট এ ভাওয়েল পরে অবশ্যই ব্রেক দিলাম এই সে সেটা হচ্ছে আমার কি টোটাল মোটামুটি টোটাল একটা সুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে সি সার প্রোগ্রামটা শেষ করলে এটা হচ্ছে তোমার কি সি সার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সুইচ ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য একটা প্রোগ্রামিং আজকে আমরা যে টপিকসের উপর আলোচনা করলাম সেটি ছিল তোমাদের মূলত ই ফিল সিস্টেমেন্ট জিনিসটা কি বা এগুলার সিনট্যাক্স এবং সাধারণ ফরম্যাট কি সাথে সুইচ স্টেটমেন্টটা কীভাবে কাজ করে বা আমার সুইচ স্টেটমেন্টটা কেন বড় বড় প্রোগ্রামিংয়ে বা কোনো জটিল প্রোগ্রাম বা সময় সাপেক্ষ প্রোগ্রামের জন্য কখন ইউজ করা হয় তা আমরা দেখলাম তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই নেক্সট যে চ্যাপ্টার আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার সিক্স সিপিআই পলিটেকনিক